qu'on partage ou cette passion commune qui animait Christian Dior pour l'art et l'architecture. L'avant-gardisme et l'audace qu'on retrouve un petit peu dans nos lignes quand on dessine, c'est effectivement ce qui a plu dans les premiers échanges avec Dior. On va aller travailler l'ancrage de la marque avec ses codes, avec ses couleurs. On retrouve à travers le rose poudré toute l'historique de la rose de Grandville. Il y a un rituel, il y a aussi un usage, il y a une gestuelle où on va ouvrir l'écran, on va rencontrer un produit, on va l'utiliser. Et surtout dans ce projet, ce qui est très intéressant, c'est la réutilisation du coffret. Je pense que c'est donner à vivre une expérience vraiment visuelle dans la forme, dans la couleur, dans le choix des matières. Les artisans d'art sont des entreprises d'exception qui nous ont amené des, des solutions esthétiques et techniques. Il y a Blancara pour euh, toutes les compétences euh, concernant la pierre, le marbre et euh, Sigeben Agencement euh, sont des ensembliers euh, qui ont apporté euh, les solutions pour le socle et la laque, notamment en travaillant le bois de tulipier avec les effets euh, dorés, mordorés qu'on retrouve dans tout le flaconnage. C'est l'harmonie parfaite entre l'esthétique, l'utile et le juste.